ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസി പൊട്ടറ്റോ ബോണ്ടയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ഒരു പച്ചമുളക് കൂടെ ചതച്ചെടുത്തതാണിത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് റോസ് മല്ല് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇത് എളുപ്പം വഴയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് അത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൈ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഷർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കാശ്മീരിക്ക് ചെ കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക് പകരം സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇത് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടല മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനൊരു സെമി തിക്ക് ബാറ്ററാക്കി മാറ്റണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും ഇനി ഇത് കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ നന്നായിട്ട് ഒരു സെമി തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാക്കി മാറ്റണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോളാക്കി മാറ്റാം ഈ ഒരളവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് ബോണ്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ബോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഞാൻ ഒരേ സമയം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിന് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ വെക്കരുത് ഇതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചട്ടിയിൽ പിടിക്കും ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരം ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോണ്ട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബോണ്ടയും തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൻറ്റ് ചട്നിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോ കെച്ചപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് താങ്ക്